السلام عليكم ورحمة الله كيف دايرين لاباس عليكم كلشي مزيان كنتمنى تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال وأنتم كتشوفوا هاد الفيديو كلنا كنعرفوا باللي بلادنا كتوفر على بزاف ديال الثروات الطبيعية والمعدنية شي ثروات باينين في الواجهة بحال الثروات الفلاحية الصيد البحري الصفات اللي كيتعتبر المغرب عنده أكبر احتياطي في العالم الحديد الرصاص النحاس الزنك وزيد وزيد شي ثروات ضاربين عليهم الطب ممنوع تهضر عليهم ولا تسول فيهم بحال الفضه الذهب الغاز الطبيعي والبترول وحنا ما غنهضروش على كل شيء في هذا الفيديو وانما غادي نبقشو شويه ورا الغاز الطبيعي والبترول كيف ما تعودنا كل حلقه صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام ويلا نبداو بسم الله 2017 2018 سمعنا واحد النهار في الاخبار بان لقاو البترول في شي منطقه في المغرب عرفتي بنادم ولا كلشي كيهضر عليه وبداو الاحلام وبنادم ولا تيقول البلاد غد زيان الخدمه غتوجد الصرف غيوجد حتى كنتفاجئوا واحد النهار عاود تاني في الاخبار كيقولوا بان ما كاين لا بترول لا والو وهذاك الشيء اللي لقاوه في ديك البلاصه راه غير واحد الناقله ديال النفط تقلبات تما في ديك المنطقه وما كيحسبوا بلي لقاو البترول تما عرفتي علاه من كيضحكوا هاد الناس واش كيضحكوا علينا ولا كيضحكوا على روسهم وكانت الشركة الأسترالية بورا فيدا إنيرجي قد أعلنت أن المغرب يحتضن ثروة نفط هائلة متحدثة عن حقل في المياه العميقة في حوض مازاغون يضم احتياطات لا تقل عن 30 مليار برميل نفط سيكون هو الأكبر في أفريقيا أكبر حقل ديال البترول في أفريقيا وهذا غير في منطقة واحدة من المغرب حوض مازاغون وصافي هادشي اللي كاين لا المغرب عنده نوعية أخرى من البترول البترول الصخري هو صعيب شوية في الاستخراج التكاليف ديال الاستخراج ديالو طالعه شويه كيتجبد بالحفر الزلزالي بالمقارنه مع البترول العادي اللي كتحفر 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 ملي كتوصل للخزان كتلقى ضغط مزيان اللي كيتيري وكيدفع لك البترول الفوق النفط الصخري هو عباره عن نفط يستخرج بالحفر الزلزالي الافقي لانتاجه من تحت الصخور تخلخل التربه تخلخل الصخور ينساب عبر الشقوق النفط هذا يختلف عن الصخر الزيتي في الاردن مثلا الصخر الزيتي في الاردن هو عباره عن صخور قد تشبعت بماده هيدروكربونيه تسمى كيروجين تحتاج الى تكنولوجيا مختلفه لانتاجها ولكن قابل للانتاج بدليل ان الرمال القطرانيه في كندا تنتج بنفس التكنولوجيا الرمال القطرانيه وان كان اسمها رمال قطرانيه الا انها رمال تصلبت واصبحت كالصخور المغرب عنده احتياطي مهم من هذا البترول الصخري في منطقه طرفاي والاطلس المتوسط وعلم الله اش باقي مخزون معلم مستقبل واعد ينتظر صناعه الزيوت الصخريه في المغرب بعد ان تحدثت تقارير لشركات عالميه مختصه عن وجود احتياطات هامه من الماده في المملكه المغربيه وفي هذا الاطار شرعت مجموعه صان ليونغ البريطانيه التي يوجد مقرها في ايرلندا شرعت في اقامه مصانع لها قرب مدينه طرفيا جنوب المغرب لاستغلال الصخور النفطيه في المنطقه المغربيه الصحراويه الارقام تقول ان منطقه سواحل طرفايا تختزن في باطنها احتياطات ضخمه من الزيت الصخري تصل الى 50 مليار برميل بينما تختزن منطقه الاطلس المتوسط 42 مليار طن ارقام جعلت المغرب يحتل المرتبه السادسه عالميا في الماده فيما ابحاث تنقيب متواصله عن مزيد من الاحتياطات في باقي المناطق المغربيه المهم هو ان المغرب كيحتل المرتبه السادسه عالميا في هذه الماده ومازال التنقيب خدام ودارت مصانع وبدا الاستغلال والشركات الاجنبيه كتاكل الجمال بما حمل والمواطن المغربي مسكين النصيب ديالو من الثروات كامله و... لك الله هذا الويش دوزو دابا للجانب الاخر الغاز الطبيعي يتم العثور على الغاز في طبقات من الصخور اللي فيها فتحات صغيره واللي تمسك الغاز مثل الاسفنجه بس كيف وصل الغاز الطبيعي تحت الارض مع مرور الوقت حولت الحراره الهائله وضغط طبقات الارض الحيوانات والنباتات المتحلله الى غاز طبيعي وبترول المغرب كيعوم فوق بحر ديال الغاز الطبيعي ومستقبلا غادي يولي نفس الدول الكبرى في هذا المجال بحال قطر وروسيا الغاز الطبيعي ماشي هو غاز البوطان اللي كيعمروه في البوطات ديال الطياب غاز البوطان كيتستخرج من البترول والغاز الطبيعي كيتستعمل في الصناعه وما كيعمروش في البوطات وما كيولي سائل حتى كيبردوه في 160 درجه تحت الصفر اما غاز البوطان غير كيتبريسا كيولي سائل الغاز الطبيعي بحالو بحال البترول يعني العاقه معلم شوف قطر فين وصلات غير بالغاز الطبيعي 
وكتاكد شركه ساوند انرجي اللي شادت الاستثمار بان المغرب عنده 90 عام من الاستهلاك الحالي ديال الغاز وفي المجمل 400 سنه من الاستهلاك وما لا يقل عن 10000 مليار متر مكعب Well a rather bold statement this week from Sound Energy. It's told investors they could be sitting on a super giant gas field in Morocco. Chief executive James Parsons said the Tendrara discovery could amount to not just trillions of cubic feet but tens of trillions. المغرب كان كيشري الغاز من الجزائر مثلا اللي عندها احتياطي كيتقدر ب 4500 مليار متر مكعب ودابا المغرب غادي ينتقل من مرحله الاستهلاك لمرحله تصدير الغاز الطبيعي. المغرب شحال عنده بعد ديال الغاز الطبيعي؟ حقل تين دراره. خمسة المليار متر مكعب والتوقعات كتشير باللي كاين اكثر من 252 مليار متر مكعب وتم التوقيع من طرف الحكومه مع شركه ساوند انرجي الاستغلال لمده 25 عام قبل التجديد المغرب عنده حصه 45% 55% مشات للشركه المنتجه وخصت الشركه 184 مليون دولار لانشاء مصنع ومد انابيب لتصدير الغاز لاوروبا حقل سيدي المختار في الصويره في جوج بيان وكيتقدر الاحتياطي اللي فيه ب 14 تريليون متر مكعب استغلته شركه ساوند انرجي بنسبه 75% من الارباح و25% من المغرب حق لاله ميمونه بالرباط والقنيطره في سبعه البيار وكيتقدر الاحتياطي اللي فيه ب 13 مليار متر مكعب حق السبو في الغرب 20 مليار متر مكعب هالفلاحه هالصيد البحري هالفوسفات هالزنق هالنحاس هالرصاص هالذهب هالفضه هالغاز الطبيعي هالبترول تخيل معايا بلاد عندها كاع هاد الخيرات كيفاش خاصها تكون ما نقول الهضره بزاف هادشي كامل فيلم السيناريو ديالو مكتوب ومدروس مزيان دور البطوله كتلعبوا مافيا الفساد واللوبيات الراسماليه والشعب غير مفروض عليه الواقع اللي عايش فيه وما عندوش فيه اختيار هذا هو الواقع المري اذا عجبك الفيديو استفدتي معايا وخير شويه وبالك باللي هذا المحتوى كيستحق التشجيع ما تنساناش من جام وبطبيعه الحال الا بغيتي توصل بالجديد ديالي ما عليك غير تشترك في القناه مع تفعيل الجرس على الكل باش تبقى توصلك النوتيفيكاسيون حتى الاول وصلنا للنهايه السلام عليكم